Hi guys, today we are going to work page 162 and here says, may I quote you? So here we need to fill in the correct answers. And the number one says, a mm, is a person's exact words. ¿Qué es lo que son las palabras exactas que una persona dice? ¿Cómo las llamamos? Direct quotation. Direct quotation. So, quo, quotation. Quotation. Yes? I'm going to erase just one here. Because this one is doesn't, isn't clear. So, we are going to shade it. Yes? Quotation. Quotation. Right? Direct quotations. Number two says, a direct quotation begins with a... ¿Con qué empieza una direct quotation? ¿Con qué debe empezar? With a capital letter. Capital. With a capital letter. Right? Easy job. Next, here. A direct quotation is separated from the rest of the sentence by a... Una direct quotation es separada del resto de la oración por una coma, right? Por una coma, recuerda. ¿Para qué se busca separar? Para enfatizar que la siguiente, el siguiente conjunto de palabras es una, son, es una direct quotation, o sea, palabras exactas de alguien. Number four. Commas and most end marks should be placed... The last quotation mark should be placed after, sorry, before, before the last quotation mark. Entonces, las comas y la mayoría de, de puntos finales o signos de puntuación deben estar ubicadas antes de las últimas comillas, ¿cierto? Entonces, eh, mi mamá me dijo, organiza tu cuarto punto y ahí pongo comillas. ¿Vale? Es a lo que se refiere este punto de acá, el número 4. Number 5 says, use quotation marks around the titles of. Alrededor de títulos debo poner las quotation marks. ¿Qué clase de títulos? Stories, acuérdense más o menos. Poems, sings, sorry, songs, canciones, articles, articles. O chapters, right? Yes? Y otras partes de libros, revistas y periódicos, right, guys? Entonces, aquí estamos haciendo un pequeño repaso acerca de las quotations mark. ¿Qué es lo que son las quotations mark? Las famosas comillas. Las famosas comillas que se usan en dos casos. Un caso es, vamos a escribirlo acá para que me lo recuerden, un caso son. Los títulos, titles, ¿cierto? Como dice acá, canciones, poemas, historias, artículos, capítulos. Y la segunda es cuando tenemos las direct quotations. Quotation. Te recuerda, aquí uso quotation marks y aquí también uso quotation marks. ¿Cuál es la diferencia? Título se refiere pues, a un título de de este de tipo de um, historias, poemas, canciones y direct quotation cuando estamos hablando de las palabras exactas que una persona dice. ¿Listo? Very good. So now let's move on to think B. And in think B says, place quotation marks and all other necessary marks of punctuation in the following riddles. So let's start. Why did Dunderhead drive his new truck off the cliff? Ask Tom. So, preguntó Tom. Como preguntó, ya sé que voy a poner un question mark. Como preguntó, fue en las palabras exactas que él dijo, le voy a poner las quotations marks. You see? Así es donde lo voy a poner. Luego dice, I think that he wanted to test his airbrags love Ed. Dijo Ed, yo sonriendo. I think that he wanted to, take, to test his airbrakes. Entonces, 
¿Qué, ¿De qué se rió? Coma, ¿cierto? Para poder decir que él dijo esto, ¿cierto? Le pongo la coma porque la voy a separar. ¿Aquí por qué no le pongo la coma? Porque usé el question mark. Recuerde que cuando estamos usando un signo de interrogación, no se necesita poner coma. Si no uso el signo de interrogación, sí le pongo coma, ¿cierto? Y le pongo entonces las quotation marks, ¿vale? So, next. Let's do the point number two. Now, point number two says, a student asks his teacher. Un estudiante le preguntó a su profesora, coma, quotation marks. What is green with yellow dots and has eight legs? Question mark and quotation mark. Yes? I don't know. Bill, the teacher, reply. Yo no sé. La Bill, la, el profesor, respondió. Entonces, quotation marks. Here, Bill, the teacher, reply. Bill said, I don't either, but it's crawling. Bill said, comma, quotation marks, I don't either, but it's crawling. Sorry, sorry, sorry. Espera que aquí continúa. But it's but is crawling down your back now. You see? And let's remember to put the period, right? The period. Next, number three. Mom, how can you tell when an elephant has been in your refrigerator? Ask Susie. So, quotation marks. Mom, how can you tell when an elephant has been in your refrigerator? It is a question, so we put a question mark and quotation marks. Ask Susie. That's no problem, answer mom. No hay problema, respondió la mamá. Ah. Right? That's no problem, answer mom. I always see his footprints in the yellow. Listen up. That's no problem, quotation marks. Answer mom. I always see his footprint in the yellow. Right? Very good. So now here, the number four, You are going to do it. You are going to do the number four. Yes? So, I'm going gonna, I'm gonna to help you. Did you see Robert tiptoeing past the medicine cabinet? Patty joked Charlie. No, sorry. Did you see Robert tiptoeing past the medicine cabinet? Patty joked Charlie. Se rió o se burló Charlie. No. Why was he doing that? How was... No, why was he doing that? Patty asked. He didn't want to wake up the sleeping pills, roared Charlie. Ahí hay tres... Aquí les digo la pista. Ahí hay tres direct quotations. Hay tres palabras, digamos que tres frases exactas que están hablando ahí. ¿Listo? Búsquenla, mis amores, búsquenla. Rápidamente, rápidamente deben estar buscando lo que tienen que, que hacer ahí. Bien, todos trabajando, deben estar trabajando. Como les digo, hay tres quotations mark. Sorry, direct quotations. Hay tres, eh, digamos que frases que dicen palabras exactas que alguien dice. ¿Vale? Very good. Yes, did you finish? You got it? Yes or no? Yes or no? Yes? So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So here is. Did you see Robert tiptoeing past the medicine cabinet, Patty? So here we have the qu quotation marks. Question mark and quotation mark. Hmm? So it's quotation, question mark, mark. 
pero entonces estamos hablando de signo de interrogación y estamos hablando de comillas. Right? Se burló Charlie. We're going to put a period. No. Why was he doing that, Patty? Asked. No. Why was he doing that? Patty asked. No. Why was he doing that? Question mark and quotation mark. Patty preguntó. Luego dice, He didn't want to wake up the sleeping pills. Wrote Charlie. Quotation marks. Quotation marks. Wrote Charlie. Habló Charlie o lo nombró Charlie. Right? Así es como digamos lo estamos es manejando. Bien. Excellent. If you got it right, put a check mark. Right. So here, page 163, we are going to start to see and work in another topic. Here we have the first rules of capitalizations. Las primeras reglas para capitalizar, o sea, para poner las mayúsculas. Entonces aquí vamos a empezar a ver las primeras tres. The number one is the easiest one, en la más fácil. The number one says, capitalize the first word every of every sentence. ¿Cierto? Pon en mayúscula la primera palabra de toda oración. En tanto en español como en inglés, cuando tú vas a empezar una oración, siempre la empiezas con mayúscula. ¿Vale? Siempre. Right? Now, let's move to the next one. Rule number two. I'm going to move just a little bit the book. Yes, rule number two. The number two says, capitalize the first word of a direct quotation, whether or not it starts the sentence. Pon en mayúscula la primera palabra de la direct quotation, sin importar que esté o no al principio de la oración. ¿Vale? Por ejemplo... Feels, aquí empezó fue con Phyllis, ¿cierto? No empezó con la direct quotation. Cuando empieza la direct quotation, ya era una regla que habíamos visto, debo ponerle capital letter. La primera inicia con capital letter. Digamos que entonces la regla número dos ya la estábamos viendo con las, con el tema de direct quotation. And the number three, oh, this is so, so easy. Here says, Capitalize the pronoun I. Capitaliza o pone en mayúscula el pronombre yo. Siempre. Ay, profe, que está en la mitad de una oración. No importa. Ese yo siempre debe ir en mayúscula. Siempre. ¿Listo? Se pone en mayúscula para poder entender que estoy hablando de un pronoun. Si la pongo en minúscula, seguramente puedo confundirme por una letra más y no entender o no caer en cuenta que es un pronoun. Right? Very good. So in that order, we can start to do this one. Draw a line through each incorrect small letter and write a correct capital letter above it. Dibuja una línea a través de cada pequeña letra incorrecta o minúscula letra incorrecta y escribe la correcta mayúscula encima de ella. For example, who are you? I asked. Who, esto es una direct quotation, debería haber empezado con mayúscula, ¿cierto? I, ya dijimos que el pronoun I debe estar en mayúscula, ¿vale? En mayúscula. Next, and Nathan said to David, so art the man. So, and... I'm going to draw a line, I'm going to cross it out, and I'm going to write a capital A. Uh, Nathan said to David, though... ¿hmm? Entonces, cierro, eh, tacho esto y pongo una T. Right? Next, number three. The man asked, how do I get to Fifth Street? So, the... This one is incorrect. I'm going to write the capital T. Man asked, how? I'm, this one I'm going to cross it out. I'm going to write a capital H. How do I, again, cross it out in capital I, get to Fifth Street? 
Oh, this is so, so easy. This topic is so, so easy. Now let's move on. Number four. The team shouted the, so let's remember that we need to start with a capital letter. So I'm going to write down the capital T. The team shouted, throw the ball to Jolly. Throw the ball to Jolly. So I'm going to cross it out and put a capital T. Throw the ball to Jolly. Right? Next, number five. Again, yes, because again, is starting the sentence, it should be with capital letters, so capital A. Again, the high price asked him, Art, so here we can notice that we have a direct quotation, so I will cross Art and I will put a capital A. Art, though the Christ, the son of the blessed, you see, so now it is correct. This is so easy. Number six, we will have a late dinner tonight, said mother. So, we is because it is a direct quotation and it should, it should have a capital letter. So, here will be capital W. We have a, la, a late dinner tonight, said mother. And that's it. We don't need more. Now, let's move on with number seven. Julie replied. Julie, it's starting the sentence, so it should be with capital letter in majuscula. Yes, Julie reply. Jill, again, it is a direct quotation, it should be with capital J. Jill and I, cross it out and put a capital I. Jill and I will go to the store for you, right? Easy job, excellent. Now, you are going to do Point number eight, nine, and ten. You are going to do it by yourself. Right now, quickly. 30 seconds to do it. Quickly, 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 quickly. Right, guys? This is so, so easy. And you can do it quickly. Let's remember that we have been working three rules. Number one, capitalize the first word of every sentence. Number two, Capitalize the first word of a direct quotation, yes? No matter if it starts or not the sentence. And the rule number three is capitalize the pronoun I, right? Very good. So now let's move on. Number eight should be Jesus said if, so I'm going to cross it out and I'm going to write down the I, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Cross it, letter I, and put it as a capital letter, right? Number nine, God said unto Jacob, arise, so cross, arise, and put a capital A, arise, go up to Bethel, and duel there. Very good. Number um, 10, Mrs. Smith explained. Mrs. listen up. We have that in the beginning of the sentence, the capital letter M. Mrs. Smith explained at, I'm crossing and I'm going to put a capital A, at the two sums together. Right? Very good. Here says, let's move on here in the final part. Don't worry, we are going to do just those two, right? Very good. Aquí nos dice, look closely. ¿Qué dice acá? La primera palabra en cada línea de un poema usualmente empieza con una mayúscula. Algunos poetas modernos no siguen este estilo. Cuando tú copies un poema, asegúrate de poner mayúscula exactamente en la manera en que el poeta que lo escribió lo hizo. Si vas a traspasar un poema, y me pareció ese poema tan hermoso, lo voy a escribir entonces aparte, debo escribir las letras mayúsculas exactamente como él las escribió, porque eso lleva su regla. ¿Listo? Now, remember C. Identify the part of speech of each word in the following sentences. Write V for verb, N for noun, 
pro for pronoun, ad for adjective, ad for adverb, prep as a preposition, con as a conjunction, or int as an interjection. Right? So here we have the eight parts of the speech. Tenemos las ocho partes del discurso. Verbo, noun, pronombre, adjetivo, adverbio, preposición, conjunction o conector, interjection. ¿Se acuerdan del interjection? Cuando es is a um, sudden feeling, es un sentimiento repentino. So, look, it is a verb, look to the Lord, noun, for... It is a um, preposition for guidance, for guianza, adjective, and conjunction, he, pronoun, will faithfully adverb, right? Here, adverb will direct, it is the verb, You pronoun in preposition all things. All things. Now. Yes? Right? So now here we can put the next part. And here we have his. It is a pronoun. Recuerda que tenemos tres pronouns. Subjective, objective, possessive. Wisdom, sabiduría, noun. Surpass, surpasses is a verb. All others is a noun. His is a pronoun. Truth es un adjetivo. Is es un verbo. Our es un pronombre. Only es una preposición. Hope es un noun, una esperanza. ¿Ven? Entonces... Este, existen las ocho partes del discurso, pero no significa que las ocho partes siempre están en todas las oraciones. ¿En ¿Toda oración, profe, tiene las ocho partes del discurso? No. No, porque si yo digo, yo amo a mi mamá, yo, pronombre, amo, verbo. A, preposición. Mi, prono, eh, pronombre. Mamá, nombre. No, ya. Ahí no, no tuve ni conjunción, ni adjective, ni adverbio. No, ¿vale? Pero entonces sí hay ocho, porque dura, en todas las oraciones vamos a encontrar siempre algunas de ellas, ¿vale? So, did you finish to write it down? Please. Quickly, 10 seconds to write it down, right now. Escríbanlo, mis amores, para que sepan, es como vamos a ir identificando cada parte del discurso, ¿cierto? En total son ocho. Es entonces verbo, noun, noun, verb, noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Es importante que se las aprendan, ¿no? Esto les sirve no solo acá para quinto, sino hijos, para toda la vida. O sea, si ustedes van a estar trabajando con inglés, en inglés es importante que ustedes sepan gramaticalmente cómo está compuesta una oración, ¿cierto? No solamente estamos hablando del pasado o del tiempo, perdón. Pasado, presente, futuro, pasado progresivo, presente progresivo. Eso es, hace parte de la gramática, pero también hace parte la composición de cada oración. ¿Listo? Que finalmente esta composición también la tenemos en español. Right? So now let's move on to page number 164. And here says, writing dialogue. Here says, dialogue, diálogo. Is another word for writing conversation between two or more persons. Es una palabra o es otra palabra para escribir conversaciones entre dos o más personas. Eso se le llama un diálogo, ¿listo? Como cuando tú ves que hay una novela y tienen eh, el, el, el libreto, se lo dan a los actores. Cuando ellos van a hablar, eso que van a hablar es el diálogo, lo que van a decir entre dos o más personas. ¿Listo? Entonces, eh, aquí nos están llamando, digamos, a tener cuidado cuando voy a escribir un diálogo. Dice, cuando tú escribas un diálogo, asegúrate del... del de, hazle el, el discurso a cada persona, o sea, lo que cada persona va, va a decir. No importa qué tan, qué tan largo, qué tan corto, o, qué, o de un párrafo, no importa, digamos, qué tan, qué tan extenso o no lo sea. ¿Listo? Mira estos ejemplos. 
What do you have to stay after school, Ed? ¿Por qué tuviste que quedarte después del, de la escuela, Ed? Preguntó Mr. Pop. Entonces, luego dice, I didn't know where to find the Andes. Yo no sabía dónde encontrar el Andes. Ed respondió, In the future, please remember where you put your things. En el futuro, por favor, recuerda dónde pones tus cosas. Mr. Pop le contestó. Bien, luego aquí dice, It surely is a hot day for a football game. Seguramente es un grandioso día o caluroso día para un juego de fútbol. Annie dijo. Mary answered. Mary respondió. Sí, sí lo es. Let's go sit in front of Bob. He's a big fan. Vamos y nos sentamos enfrente de Bob. Él es un excelente fan. ¿Listo? O fanático. ¿Listo? Dice acá. Did you notice in the last example that when dialogue consists of more than one sentence, the quotation marks go at the beginning and ending of the whole speech, not around each sentence? ¿Qué nos están diciendo? Si te diste cuenta, por ejemplo, que cuando una, un, una direct quotation sobrepasa una oración, ¿cierto?, y no solamente es una oración, sino que baja también acá y baja también acá, las quotation marks, las comillas, van, irán siempre al inicio hasta el final. No importa si se pasó de ser solo una oración, ¿listo? O de ser solo una, una línea. Si las palabras exactas son tantas que son todo un párrafo, pues todo ese párrafo debe ir dentro de quotation marks. No debe ser solamente una línea. Right? Very good. So now here in think, in this case, I want you to write an example of direct quotation. Quiero que por favor aquí me escribas un ejemplo de una direct quotation. Lo más sencillo, la que voy a decir no la pueden hacer. Por ejemplo, my mom said, of course in English, my mom said, mi mamá, mi mamá dijo, I love my sons. Mi mamá dijo, yo amo a mis hijos. ¿Bien? Esta pues no la pueden hacer ustedes. Hagan ustedes en estos momentos, mis amores, les doy un minuto para que hagan ustedes un ejemplo. Rápidamente, en sus libros. ¿Listo? O sea, lo importante aquí, más allá ahorita de las palabras en inglés, es que comprendan las tres reglas de las tres de la, de la quotation mark de las direct quotation aquí tengo mi direct quotation las palabras exactas para que se cumpla eso de direct quotation hay tres reglas tres reglas cuáles son coma mayúscula al iniciar la direct quotation y las quotation marks ¿sí ven entonces ustedes también hacen el de ustedes y le ponen ese lo subrayan las palabras exactas y encierran las tres reglas coma la letra en mayúscula al iniciar las direct quotation y las quotation marks. Rápidamente, mis amores. Un minutico. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Vale? Recuerda que la coma es para decir que estoy hablando de un conjunto de palabras, pero que... Voy a separarlas porque un conjunto de palabras se refieren a las que alguien me dijo de manera exacta. Esto ustedes pueden hacer, organiza el cuarto, haz tu tarea, juega con tu hermano, te quiero mucho. Bueno, en fin, de eso se puede hacer. ¿Listo? Quickly, guys. Right, guys? Did you finish? Yes or no? Wait. Let's do it. Let's do it. Right, guys? Did you finish? Yes or no? Very good. Here it says, read through this whole story. On your paper, rewrite the story with correct intention and punctuation. Vamos a poner la mejor puntuación acá sobre este, ¿vale? Dice así, walking down the street one day, a lady noticed a little girl living a church by herself. 
When the child passed her, the lady asked. La mujer preguntó. Por eso es que ponemos la coma. Quotation mark. Quotation, eh, question mark. Si ¿Sí ven? Cuando se dice preguntó, pues tiene que llevar el question mark. Where have you been? In there, replied girl. Allí, dijo la muchacha, pointing the church. And what were you doing in there? La mujer preguntó. Entonces, ¿Qué fue lo que preguntó la mujer? And what were you doing in there? Question mark and quotation mark. The woman asked. Praying, the girl answered. La mujer preguntó. Orando, la niña respondió. Quot quotation marks. Yes, coma, the girl answered. What were you praying for? What were you praying for there? ¿Por qué estabas orando, querida? Com, a question mark, porque es una pregunta. Quotation marks. What were you praying for there? Preguntó la señora. Nothing, la niña respondió. Nada. La niña respondió. ¿Qué respondió la niña? Nada. Nothing. La niña respondió. I was just loving Jesus. Yo solamente estaba amando a Jesús. O solamente lo estaba adorando. ¿Listo? No para qué estaba orando, sino que solamente lo estaba adorando. Right? Entonces, si ven, dentro de un párrafo podemos ver cómo podemos involucrar las direct quotation con sus quotation marks. Y la puntuación que es necesaria. Right? Very good, guys. Excellent. So, guys, thank you guys for your time. And I will see you in the next video. Bye-bye.